numberspilotrips.comல யூரோப் 16 டேஸ் குரூப் டூர் அரேஞ்ச்மென்ட்ஸ் பண்ணிருக்காங்க 99% கேரண்டி வீசா வாங்கி தந்துடுவாங்க for bookings contacts myotrips.com the uk and europe tour expert ஹிப்பர் என்டர்டெயின்மென்ட் வழங்கும் துவாரக ராஜா இயக்கத்தில் இந்த வருடத்தின் சிறந்த கிரைம் த்ரில்லர் பரோல் இப்போது அமேசான் பிரைமில் கண்டு மகிழுங்கள் நீங்க வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோயினோட கமிட் ஆனது அதான் அந்த படம் இப்போ அந்த காசிப் மண்டை வெடிக்குது அவனுக்கு அந்த ஹீரோயின் தம்மனா நானும் தம்மனா வந்தா அது ஃபைனல் ஆகி நாங்க போட படம் பேர் வந்து பட் நான் انا அந்த படத்துக்கு ஆகி மூணு படங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் பனாலாம் பைய ரிச்சான ஒரு பையன் தான் அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தாலே தெரியும் ஆமா ரிச்சி ரிச்சி கைதரா சோ அந்த ஒரு சீரியல்ன்றது பொளைக்கிறதுக்காக ஒரு விஷயம் பட் நீங்க யாருன்னு ஃபேம்ல இருக்கும்போது நீங்க ஜெயிக்கணும் இருந்துட்டே இருந்து நீங்க ஜெயிக்கணும் நீங்க வரைய வரையன் சொல்லி உங்களுக்கு நான் குக்லாம் பண்ணி வச்சால வர மாட்டான் சாரி சொல்லிடு டைவ் செஞ்சிடு சாரி காலேஜ் ரோட் படம் வந்து அவன் போட்டோ எல்லாம் ஆரம்பிக்கல நான் தான் போட்டோ வச்சிருக்கேன் எனக்கு வந்து ஒரு கண்ணின் மாதிரி ஒரு பர்சனை வந்து பார்க்கவே முடியும் அவரை விட ஒரு அவர் அவரை மாதிரி ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீங் லிங்கேஷ் இஸ் ஏனோ சப்போர்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்றது வந்து ஐ ஸ்ட்ராங்லி ஃபீல் கடவுள் வந்து என்கிட்ட வந்து உன் மூலமாக வந்து கண்ணன் போகிறப்பா அப்படின்னா ஐ டோன்ட் மைண்ட் கெட்டிங் ப்ரெக்னென்ட் ஆல் ஓவர் ஃபேஸ்புக்கில் இப்போ லிங்கேஷோட இது நான் டேக் பண்ணும்போது ஆனந்த கண்ணோடையும் நான் டேக் பண்ணிட்டேன் பிகாஸ் அது பண்ணலன்னா எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த படத்தை வெளியே கொண்டு வர முடிஞ்சா கூட கண்ணனுக்கு பண்ணுற ஒரு பெரிய பெரிய ஹெல்ப்பாக இருக்கும்ன்றத நம்ம யோசிச்சுக்கலாம் நீ பதில் சொன்னதான் இன்னொரு வாய்ஸ் நோட்டுக்கு நீ பதில் சொல்லாமல் அப்படி விட்டதை நான் கவனிக்கலை நீ நினச்சேன்னா யார் ரிப்ளை பண்ணாலும் இம்மிடியேட்டாக அடுத்து நீங்க வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோயினோட கமிட் ஆனது அதான் அந்த படம் இப்ப அந்த காசல் மண்டை வெடிக்குது அவனுக்கு அவன் எப்ப படம் தெரிஞ்சு என்னன்னு நான் யோசிச்சிட்டு இருக்கேன் அந்த படம் மட்டும் என்ன படம் சொல்லிட்டீங்க நான் ஒரு அட்லீ ஹீரோயினா யாருன்னு இல்ல இல்ல சொல்லலாம் பிரச்சனை இல்ல நான் அடிஸ்ட்ரா நான் एक्चुअली நான் ஜாயின் பண்ணி ஒரு 2 मंथ्स தான் இருக்கும் 2 मंथ्सலயே வந்து அப்ப ஃப்ரெஷா வந்ததனால என்ன பண்ண ஒரு நாலஞ்சு கம்பெனில கூப்டாங்க அப்படி ஒரு கம்பெனி கூட எஸ் பிக்சர்ஸ் ஷங்கர் சார் ப்ரொடக்ஷன்ல கூப்டாங்க கூப்டு போய்ட்டு ஆடிஷன்லாம் பண்றேன் ஒரு எனக்கு ஒரே ஃபர்ஸ்ட் ஆடிஷன் செலக்ட் ரெண்டாவது செலக்டட் அப்புறம் வந்து அந்த ஹீரோன் கூட டெஸ்ட் ஷூட் பண்றாங்க ரெண்டு பேருமே செலக்ட் ஆகிட்டோம் அக்ரிமெண்ட் சென்ட் பண்ணி அட்வான்ஸ் வாங்குற ரேஞ்சுக்கெல்லாம் போயாச்சு அந்த ஹீரோயின் வந்து தமனா நானும் தமனா வந்து அது ஃபைனல் ஆகி நாங்கள் போட்டோம் படம் பேர் வந்து கல்லூரி ஓகே ஆகி எல்லாம் போகும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஆடிஷன் டெஸ்ட் ஷூட் எல்லாம் போகுது படம் ஷூட் போகும் தள்ளி போகுது தள்ளி போகும்போது ஒரு டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கழிச்சு என்ன கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த படத்தில் நீங்கள் இல்லை அப்படின்னாங்க பட் நான் என்னன்னா அந்த படத்துக்காக ரெண்டு மூணு படங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் அந்த டைம்ல வந்த படம் அது ஏன் எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியாது அது நடந்து படம் ரிலீஸ் ஆகி பத்து ஸோ அதுக்கப்புறம் பலசித்தல் சார் என்னை கூப்பிட்டு ஆக்சுவலாக அந்த படத்துடைய அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அப்போ பூன்னு ஒரு படம் பண்றாங்க நீ போய் சசியை போய் பார்த்து ஆடினாரு இல்லை சார் பரவாயில்ல எனக்கு கொஞ்சம் மூட் அவுட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கிட்ட ஒரு படத்துக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி நான் ஆங்கரிங்லாம் அப்படியே ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு சார் எனக்கு நான் போய் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் டூ இயர்ஸ் நான் டோட்டலாக சினிமா ட்ரை பண்ணுறதை விட்டு ஒழுங்காக ஆங்கரிங் மட்டும் பண்ணுவோம்னு பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்போ இது ஒரு போர் அடிக்கும்போது சார் நான் வந்த வேலை பார்ப்போம் மறுபடியும் நடிக்க டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுது ஃபோர்டீனில் வந்துட்டு மெட்ராஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு இதுதான் அந்த படம் வேறு ஒன்று தெரியுது அது 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 நடக்காம இருந்தா அதோட ஒரு பெரிய விஷயம் நடக்கும்னு சொல்வாங்க இந்த டைம்ல ஆமா கல்லூரில அது நடக்கல காலேஜ் ரோட்ல அது நடக்கும் ஸோ காலேஜ் ரோட் படம் பற்றி நம்ம இப்போ கொஞ்சம் சீரியஸாக பேசுவோம் நிறைய ஐ மீன் ட்ரெய்லர்ஸ் பார்த்தோம் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் ஒரு சில இடங்கள் வந்து நீங்கள் காலேஜ்க்கு வந்து ஷூட் பண்ணுறதுலாம் வந்து ரியல் லொக்கேஷனா இல்லை வேற ஏதாவது லொக்கேஷனை சீட் பண்ணி எடுத்தீங்களா இல்லை அந்த லொக்கேஷன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்க லொக்கேஷன்ஸ் வந்து என்னென்னா நாங்கள் ஜெய் நானும் டிசைட் பண்ணது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த படம் ரிச்சாக இருக்கணும் அப்புறம் என்னென்னா ஒரு இமேஜினேஷன் காலேஜ் கூட உள்ளே கொண்டு வரலாம் தான் பிளான் பண்ணும் இது வரைக்கும் பார்க்காது அவன் யூகேல படிச்சதுனால அந்த யூகே ஸ்டைலில் அந்த காலேஜ் கிளாஸ் ரூம் எல்லாம் இருக்கணுன்றது தான் என்ன ஐடி கம்பெனிஸ் தான் ரெண்டு கிடைக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம படங்கள் நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ் தான் அந்த ஐடி கம்பெனியை காலேஜாக மாற்றலாம் சொல்லிட்டு நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆர்டர் 
ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஓஎம்ஆர்ல ஒரு ஐடி கம்பெனிஸ் நாங்கள் ஒரு ஒன் மந்த் ரெண்ட் எடுத்து அப்படி தான் எல்லாமே பிளான் பண்ணோம் கிளாஸ் ரூம் ஓல்கூட எல்லாமே ஐடி கம்பெனிஸ்குள்ள இருக்க அந்த பிபிஓ ஆஃபீஸ் அதை தான் ரீசெட் பண்ணி நாங்கள் எல்லாமே பண்ணுவோம் ஜென்ரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா இனிது இனிது நிறைய காலேஜ் படங்கள்லாம் வரும் நம்ம வந்து உள்ளம் கேட்குமே எல்லாத்துலேயுமே பார்க்கும்போது காலேஜ் வந்து பயங்கரமாக காட்டுவாங்க பயங்கரமாக வந்து ஜாலியாக இருக்கிற மாதிரி காட்டுவாங்க ஆனால் இன்ஜினியரிங் பசங்களாம் வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க எங்கள் காலேஜ்லாம் ஃபேனே சுத்த மாட்டேங்குது கரண்டே இல்லை இந்த மாதிரி படத்தில் காட்டுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரியலிஸ்டிக்காக அதாவது காமிச்சிருக்கீங்களா அவங்களால ரிலேட் பண்ணிக்க முடியற மாதிரி இல்லை ஆக்சுவலாக என்னன்னா நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அந்த காலேஜில் நடக்கிற அந்த இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் லைஃப்குள்ளே நாங்கள் போகல இது என்னென்னா வந்துட்டு பசங்க ஃபன்னாக இருப்பானுங்க ஜாலியாக இருப்பானுங்க அப்புறம் காலேஜ் வந்து என்ன ஸ்டைலிஷாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரிச்சான காலேஜில் பயங்கர ரிச்சாக பசங்க படிக்கிற பசங்க அப்போ நான்லாம் பயங்கர ரிச்சான ஒரு பையன் தான் அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆமாம் ரிச்சு ரிச்சு கைதாரா ஸோ அந்த பசங்களுக்கு என்னென்னா இப்போது அப்போ அவன் கிளாஸ் ரூம் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஏசி ஹோ ஏசி சென்ட்ரலைஸ்டு ஏசி கிளாஸ் ரூம் தான் இருக்கும்ல ஸோ அந்த காலேஜ் அப்படி தான் சைபர் செக்யூரிட்டின்றது இப்போ ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்கிறது அது ஒரு எஜுகேஷன் லோன் வாங்கி படிக்கிற ஒரு கோர்ஸாக தான் இருக்குது கவர்மெண்ட் காலேஜில் சைபர் செக்யூரிட்டி அனலிஸ்ட் கிடையவே கிடையாது ஸோ அது பெரிய கோர்ஸாக தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை அதை படிக்கிறாங்கன்னா பசங்க எல்லாமே ரொம்ப ரிச்சாக அதனால் வந்து அந்த காலேஜில் எங்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிற அந்த ஹாஸ்டல் பிரச்சனை இந்த ஃபேனு பஞ்சாயத்து பஸ்ஸில் தண்ணி ஊற்றுறது அது இதில் ஆக்சுவலாக கொண்டு வரல அடுத்த படத்தில் மேபி காலேஜ் லோன் வச்சு அதெல்லாம் கொண்டு வரலாம் அண்ட் பிரஜென்ட் சார்ட்டை கண்டிப்பாக கேட்டே ஆகணும் சீரியலில் இருந்து ஒருத்தர் வந்து கதாநாயகனாக வராருன்னும் போதே வந்து அந்த ஒரு அந்த பாக்ஸை உடச்சிட்டு வெளில வர்றதே ரொம்ப கஷ்டம் இவர் சீரியல் ஃபேஸ்பா அப்படின்னு ஒரு முத்திரையை குத்திருவாங்க அதை உடச்சிட்டு வெளில வர்றது ரொம்ப பெரிய டாஸ்க் ஸோ அதை நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண மாதிரி எங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் நான் உங்களுக்கு தான் அந்த கஷ்டம் தெரியும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிலாம் கிடையாது அவன் படுற ஸ்ட்ரகிள் இருக்குல்ல அது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இப்போ முரளிக்கும் அதுதான் முரளிக்கும் அதுதான் அந்த அந்த டிவியில இருந்து அப்புறம் சீரியல் வேற போயிட்டு அதுக்கப்புறம் சினிமாவுக்குள்ள வர ஸ்ட்ரகிள் இருக்குல்ல அது வந்து நான் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட்னா நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் வந்து பிரஜன் அதை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லை ஸ்ட்ரகிள் தாண்டி என்னன்னா நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தை லவ் பண்ணி விருப்பப்பட்டு பண்ணீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரகிளா தெரியாது அது ஒன்றுல தான் வாழ்க்கை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு லவ் ஸோ அதனால வந்து சீரியல்ன்றது பொழைக்கிறதுக்காக ஒரு விஷயம் பட் நீங்க யாருன்னு ஃபேம்ல இருக்கும்போது நீங்க ஜெயிக்கணும் இருந்துட்டே இருந்து நீங்க ஜெயிக்கணும் கண்ண மூடி நம்ம நம்ம நினைப்போம் ஒரு டென் இயர்ஸ் நான் ஒரு டென் இயர்ஸ் பிரேக் எடுத்தேன் படங்கள் பண்ணுறதுக்கு யோசிச்சு 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 என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி அந்த டென் இயர்ஸில் வந்து பயங்கரமான வேதனைலாம் கண்டுபிடிச்சோம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அது எல்லா நடிகர்களுக்கும் அது ஓவர் கம் பண்ணிப்பாங்க அது வந்து சிம்பத்தி நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியாது எல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க விக்ரம் சார் வரைக்கும் எல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் நீங்களாக விரும்பி ஜெயிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு சட்டை எடுத்து போடும்போது யூ ஷுட் பி ரெடி ஃபார் எவ்ரி திங் அவ்வளோதான் பியூர் லவ் அண்ட் பேஷன் அவ்வளோதான் ஒரு படம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுற அந்த கஷ்டம் வரல இப்போ வந்து ரொம்ப நாளாக இந்த படம் வந்து எடுத்திருக்கீங்க ரொம்ப ஆஃப்டர் லாங் இயர்ஸ் வந்து இது வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது என்னென்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிங்க இல்லை இப்போ வரைக்கும் ஸ்ட்ரகிள் தான் ஆக்சுவலாக பயங்கர தேட்டர்ஸோடைய அந்த கவுண்ட் ஸ்ட்ரகிள் தான் ப்ரொமோஷன் பண்ணுற ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்து ப்ரொமோஷன்ஸ் ஹியூஜாக பண்ணுறாங்க பட்ஜெட்டோட அதிகமாக பண்ணுறாங்க நம்ம பட்ஜெட்டில் ஒரு படத்தை முடிச்சாச்சு அதை ப்ரொமோஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ரெண்டாவது ந அதுக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணவங்களே மறுபடியும் ரீஆர்கனைஸ் பண்ணி அவங்கள ஒரு ப்ரொமோஷன்ஸ் கொண்டு வரது பெரிய ஸ்ட்ரகிளாக இருக்குது சரி ஓகே தேட்டர்ஸ்லாம் செட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் இந்த படத்தை ரீச் பண்ண வைக்கணும் அதுக்கு ஒரு க்ரோத் செலவு பண்ணிதான் இருக்குது அப்போ தான் ரீச் பண்ணுவாங்க அப்போ நம்மளுக்கு அந்த யூடியூப் சோஷியல் மீடியா சப்போர்ட் ப்ளஸ் டிவி இது எல்லாத்துக்கும் செலவு பண்ணுறது மறுபடியும் ஒரு ரீஃபண்ட் ரெடி பண்ண வேண்டியது இல்லை நம்மளுக்கு அது ஒரு சின்ன படத்துக்கு நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட் ஷோ ஜென்யூனாக அது நல்லா இருந்துச்சுன்னா அங்கே மட்டும்தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் அது இல்லைனா எல்லாமே அது அது ஆடியன்ஸ் முடிவு பண்ணுறது தான் ஸோ ஸ்ட்ரகிள் சின்ன படங்கள் போட்டு ரிலீஸ் ஆகிற அந்த ஃபஸ்ட் ஷோ வரைக்கும் ஸ்ட்ரகிள் தான் அது அது ஸ்ட்ரகிள் தான் அது வேறு வேறே கிடையாது அது ஆக்சுவலாக பார்த்தா முரளி சார் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண ஸ்ட்ரகிள் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல உட்காரத்துக்கு நீங்கள் ஒரு 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 ரேஸ் போயிட்டுருக்கீங்களா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஸ்ட்ரகிள்னா பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ ஒரு டெலிவிஷன்லேருந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு போ நம்ம மெயின் ஸ்ட்ரீம் போகிறது தான் பிரச்சனையாக இருந்தது அது என்ன இவங்களை ஏற்க
அது வரைக்கும் எனக்கு பயங்கர அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஓகே அப்போ அவருக்கே ஓரளவுக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த படம் நம்ம கொஞ்சம் தைரியமாக ரிலீஸ்க்கு பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா பிவிஆருக்கு நாங்கள் படம் ப்ளே பண்ணோம் அப்புறம் அவங்களும் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குது நம்ம ரிலீஸ் பண்ணலாம்னாங்க உடனே ஒரு டேட் சொன்னாங்க ஸோ டிசம்பர் தேர்ட்டி அடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் ஃப்ளெஜாக இறங்கியாச்சு நான் இண்டியா கிட்ஸ் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இப்படி ஒரு மீட்டப் ஒன்று கொடுத்து அதில் என் படத்தை ப்ரொமோஷன் பண்ணி இவங்க எல்லாரையும் ரீயூனியன் பண்ணுங்கள அதுக்கு இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பை கிரியேட் பண்ணதுக்கு நான் இண்டியா கிட்ஸ் தான் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இந்த படம் வந்து மெயினாக ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேஸ் பண்ண படம் தான் இது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேஸ் பண்ண படம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஹீரோவாக லான்ச் ஆகும்போது எனக்கு எப்போவுமே நான் எங்கே போனாலும் சன் மியூசிக்ன்ற ஒரு இது பின்னாடி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ நான் என்னென்னா நான் அப்போ தான் ஜாஃபர் கிட்ட கேட்டேன் நாங்கள் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய கரியர் ஸ்டார்ட் வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம் தான் அது என்ன சண்டைனாலும் என்ன பிரேக்கப் பண்ணாலும் அங்கே தான் ஸோ அவங்க எல்லோரும் நான் அசம்பிள் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணலாமா கொஞ்சம் எனக்கு அவங்களோட இருந்தால் எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கணும்னு நல்லா இருக்குது நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி போகணும் அது போக நாங்கள் எங்கள் ஹெச்ஓடியை உள்ளே கொண்டு வரலான்னு பார்த்து ஒரே சாரை பட் அவர் அன்ஃபார்ச்சுனேட் வர முடியாத ஒரு சூழல் பட் அவர் அவர் ரொம்ப முக்கியம் ஒரே சார் வந்துட்டு நாங்கள் அன்னைக்கு பண்ண எல்லா ரவுடிசத்துக்கும் அவர் தான் ஸோ அவரோட அட்வைஸ் அன்னைக்கு அன்னைக்கு கொடுத்த அவர் அட்வைஸ் சாரே ஷார்ட் பீரியடில் சீக்கிரம் வந்துடுவார் அவர் எப்பவுமே அண்ட் ஆல்வேஸ் கண்ணா எங்கள் கூட இருக்கான் ஸோ மறக்க முடியாது ஏன்னா என்னோட சூப்பா ஓகே தேங்க்யூ ஒருத்தங்களுக்கும் <laughs> 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 ஸோ நிஜ லைஃப்லேயும் சரி நம்ம சினிமாலேயும் ஒரு பெரிய ஹீரோ ஆகணுன்ற ஓடிட்டுருக்கோம் ஒரு ஒரு இடத்த பிடிக்கணுன்னு குடிசுக்கிற அந்த இடத்த பிடிக்கணுன்றதுக்கு டிலே ஆகிட்டு இருக்குது அதுக்கான ஒரு சாரி என் குழந்தைங்களுக்கும் என் மனைவிக்கு அவங்களுக்கு பெரிய பெரிய ஆசைகள் இருக்குது ஸோ அது மூலமாக இதை தவிர வேறு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தேங்க்ஸ் அவங்களுக்கும் சாரி உங்களுக்கு மட்டுமே ஒருத்தங்க <laughs> 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 எனக்கு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்த என்னோட கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் திருப்பூர் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் அங்கே தான் நான் ஃபஸ்ட்டு கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் தான் நான் ஒரு நடிகனா அங்கே உருவானது அந்த பேச்சு போட்டி அந்த கட்டுரை போட்டி அந்த திருப்பூர் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் அப்படின்னா சன் மியூசிக் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் உதய் சாருடைய அந்த அட்வைஸ் அந்த திட்டு அங்கே பெரிய டீம் இருக்குது சாக் சார் அப்படின்னு பெரிய டீம் இருக்குது அவங்களுடைய அட்வைஸ் இருக்கும் இப்போ ரஞ்சி சார் ஆப்வியஸ்லி அவர்கள்லாம் இன்றைக்கி இந்த ஷார்ட் பீரியில் நான் இங்கே கிடையாது சார் இன்னும் கண்ணாக்கிட்ட நான் சொல்லணும் லாஸ்ட் மினிட் நான் அவங்க கூட இல்லை அது அது அப்புறம் என்னோடய என்னோடய பேரண்ட்ஸ் என்னோடய சிஸ்டர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் அவங்ககிட்ட பேசி இந்த ட்ராவலில் நான் அவங்களாம் கன்சல் பண்ணல நான் நான் ஓடணும் நான் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணிட்டேன் அவங்க அவங்க யாருமே நான் கண்டுக்கிட்ட அது சாரி சொல்லணும் பெரிய சாரி கண்ணாக்கு நான் சொல்லணும் நான் கூட இல்லை லாஸ்ட் மினிட் அது இவங்களாம் பார்த்து விட இருந்துச்சு ஓகே 
ஓகே ஓகே அவர் எப்பயுமே உங்கள் கூட இருப்பார் உங்கள் உங்களோட கூட இருந்து அவரோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜிலாம் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் என்னென்னா எனக்கு சன் மியூசிக்கில் அவ்வளோ அறிவு கிடையாது அது ஒரு சாதாரண ஒரு அதாவது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த பையனோட அறிவு எவ்வளோ இருக்குது அவ்வளோதான் ஒரு வேகம் இருக்கும் பெரிய பொறுமையாக அறிவு இருக்கு வேகமாக இருக்கும் அடிச்சணும் உடச்சணும் பிடிச்சணும் இருக்குல்ல அந்த பொறுமையும் பக்குவமும் எனக்கு வரது காரணம் வந்து கண்ணாடா யாருக்குமே தெரியாது எங்களுக்குள்ள ஒரு பயங்கரமான பாண்டிங் இருக்கும் ஆ வீட்டுக்கு தான் போகும் ஷோ முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வாங்கிறோம் அவ்வளோதான் வேறு எங்கேயும் நாங்கள் மீட் பண்ண மாட்டோம் அவங்க வீட்டெலாம் இருப்பேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ இந்த படத்தோட லான்ச் பண்ணலாம்னு போது நான் கண்ணாடி தான் ஃபோன் பண்ணி எடுக்கல அவன் தான் பண்ண போகிறான் நான் ஃபோட்டோ டிசைன்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னால் லான்ச் பண்ண முடியும் அவன் இறந்துட்டான்றாங்க எனக்கு அதுவே பெரிய டிசைன்மெண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது கலர் ரோட் படம் வந்து அவன் ஃபோட்டோ இல்லாமல் ஆரம்பிக்கல நான் தான் அவன் ஃபோட்டோ வச்சுருக்கேன் அந்த படத்தில் வந்து அவன் ஃபோட்டோ வரும் தேங்க்ஸ் டாக்டர் நான் அப்படி சொல்லிட்டு நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ அவங்க பெரிய சாரி சார் நாங்கள் எல்லோருமே அவனுக்கு ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் அவன் இன்னைக்கு இருந்தானா இங்கே பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்கும் ஆர்ப்பாட்டமாக இருக்கும் எனக்கு நீங்களே அவனை மாதிரி தான் இருக்கீங்க ஆக்சுவலாக எனக்கு அதுலேருந்தே உங்களை பார்த்தாலுமே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு என்னடா இது இவ்வளோ அவங்க உட்காந்துருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக மற்றபடி அவ்வளோதான் ஸோ ஆல்வேஸ் எங்கள் எல்லாருக்குமே பெரிய தேங்க்ஸ் வந்து அங்கே உதவி சார் சொல்லுவோம் என்னுடைய <laughs> 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 என்ன எங்கேயும் நிப்பாட்டாமல் பத்திரமாக கூப்பிட்டு போயிட்டு வரதுக்கு ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி அது அப்படியே ஹேபிட் ஸோ அன்னன்னைக்கு சாரி அன்னன்னைக்கு தேங்க்யூ அன்னன்னைக்கு நான் முடிச்சிருவேன் ஸோ மேக்ஸிமம் நான் இப்போதைக்கு நான் சாரி அண்ட் தேங்க்யூ சொல்ல எப்பயுமே ஃபீல் பண்ணுறது என்னோடய அம்மா ஷீஸ் நோ மோர் ஸோ அம்மா ஐ சாரி அண்ட் தேங்க்யூ டு முரளி சார் நீங்கள் சி ஐ பிலீவ் இன் யூ யூனிவர்ஸ் நிஷா சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் டே வித் கிராட்டிடியூடோட தான் நான் வந்து நன்றி உணர்வோடு தான் ஆரம்பிக்கிறது அது ஒன்று நான் இந்த ஷோக்குக்காக இது பேசணும்லாம் சொல்லல பட் நான் சொல்கிறேன் என்னை வந்து நான் அந்த கல்யாணம் பண்ணுற டைமில் நான் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ அந்த டைமில் என்னை நம்பி நான் ஏதோ பண்ணுவேன் அப்படின்னு என்னை வந்து கைப்பிடிச்ச என் மனைவிக்கு வந்து நன்றி அதே மாதிரி அவளுக்கே நான் சாரி சொல்லிக்கிறேன் டிலே ஆகிட்டு இருக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு சக்ஸஸ் ப்ரைடு வந்து டிலே ஆகிட்டு இருக்கிறதுக்கு அதுக்கும் சாரி சொல்கிறேன் சீக்கிரமாக நிறைய பண்ணுறேன் And look forward to do it and uh, the sunshine lo ukkar vechirren unakku or show pandran da neenga indha mari or supportive ana partner irundhaley vandu nama life vandu epovume vandu peaceful ah da irukum so thank you so much ipdi irukkaradhukku and sandhya ka dream emotional lighting anariya and ananda kanan sir pathi na ellathu kekkanu nu nanachen but personally prajan sir hema sinha ka and neenga vandu romba close ah irundhirkeenga or sila vaarthaigal avara pathi sonninga na nalla irukum sandhya ka neenga start pannunga எனக்கு வந்து ஒரு கண்ணின் மாதிரி ஒரு பர்சனை வந்து பார்க்கவே முடியாது அவரை விட ஒரு அவர் அவர் மாதிரி ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீயிங் யூ கேன் நெவர் சி ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு அதிகமாக ஹில் ரெஸ்பெக்ட் ஒரு உமனை வந்து வி நானும் கண்ணனும் வந்து விவ அதர் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஒரு மென் அண்ட் உமன் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து விவ அதர் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஹைதராபாத்தில் ஷோ பண்ணியிருக்கோம் பாண்டிச்சேரியில் ஷோ பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோ கேர் பண்ணிப்பான் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து என்ன நான் சேஃபாக இருந்ததுக்கு காரணம் லைக் ரூமர்ஸோ இல்லை எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே நான் நான் எந்தலையும் மாட்டாமல் இருந்தேன் பிகாஸ் அப்போ நான் காலேஜ் ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் காலேஜ் கண்ணன் வந்து ஹி வாஸ் எல்டர் ஹி இஸ் டு கேர் ஃபார் மீ ஜஸ்ட் லைக் மை டேட் எனக்கு வீட்டில் டேட் இருக்க மாதிரி எனக்கு வெளியில் வரும்போது கண்ணன் வந்து என்ன அவ்வளோ காட் பண்ணுவாங்க அவர் மட்டும் இங்கே இருந்தாருனா இப்போ இந்த ஷோ எவ்வளோ நீங்கள் ஜாலியாக இருக்குது ஃபீல் பண்ணினால வேறு லெவலில் இருந்திருக்கும் ஓகே அவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டெத் வந்து ஹீ டசன் டிசர்வ் இட் அண்ட் ஐ ஃபீல் காட் இஸ் அன்ஃபேர் சம்டைம்ஸ் ஸோ ஐ ரியலி விஷ் அண்ட் ஐ ரியலி ப்ரே ஃபார் தட் சோல் டு பி இன் பீஸ் அவர் வந்து எங்களை எல்லாரையும் பார்த்துட்டு இருக்காரு அண்ட் நோ கண்ணன் இஸ் வித் லிங்கேஷ் இஸ் ஏனோ சப்போர்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்றது வந்து ஐ ஸ்ட்ராங்லி ஃபீல் இது வந்து நான் சொன்னால் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கடவுள் வந்து என்கிட்ட வந்து இன் உன் மூலமாக வந்து கண்ணன் போகிறப்பான் அப்படின்னா ஐ டோன்ட் மைண்ட் கெட்டிங் ப்ரெக்னென்ட் ஆல் ஓவர் அகேன் அவ்வளோ எனக்கு கண்ணனை பிடிக்கும் ஹி மீன்ஸ
நாங்கள் அவரை டிவியில் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் எங்களாலே அந்த ஒரு டே ஃபுல்லாகவே வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியல ஒரு மாதிரி ரொம்ப வந்து ஹெல்தியாக நாட் ஈவன் அ டே கண்ணனை நினைக்காத ஒரு நாள் எனக்கு எனக்கு போனதே கிடையாது நான் டெய்லியே எனக்கு கண்ணனை நினச்சிப்பேன் ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்டீன்த் நான் காலையில் எழுந்துக்கிறேன் என்னோடய கசின் வந்து எங்கள் அம்மா ஃபோனில் வந்து ஒரு மெசேஜ் எனக்கு வந்து அதை பார்த்துட்டு எனக்கு என்னால் நம்ம அது ஒரு கனவாக இருந்துடக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னுமே நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஸோ ப்ரோக்கன் அண்ட் என் எங்கள் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை கவலைப்படாத யூனோ காம் டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் லைக் ஐ சேட் வாட் எவர் ஹேப்பன் அஸ் ஹேப்பன் ஐ வாண்ட் தட் சோல் டு பி இன் பீஸ் I really oh. wish that's all to be in peace. Thank you. And hey Maka, you've been talking about this time. Yes, that's what I've done. Last time I've done. I've done it. 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 பதில் சொன்னதும் இன்னொரு வாய்ஸ் நோட்டுக்கு நீ பதில் சொல்லாமல் அப்படி விட்டதை நான் கவனிக்கலைன்னு நினச்சின்னா அது தவறு நண்பா எனக்கு இங்கே அப்படிங்கிற ஒரு நீ சொன்ன விஷயத்தில் கொஞ்சம் உறுத்தல் இருக்க தான் செய்யுது இங்கே அப்படின்னா அது நமது சிட்டிக்குள்ளேயா ஸ்டேட்குள்ளேயா நாட்டுக்குள்ளேயா உலகத்துக்குள்ளேயா ஏன்னா மொத்தமாகவே நம்மளை வந்து பாரபட்சம் இல்லாமல் அடிச்சுட்டு இருக்கு கோவிட் பத்தொம்போது அப்போ நம்ம வந்து நான் சென்னைக்காரன் நான் வந்து தமிழ்நாட்டுக்காரன் நான் வந்து தெலுங்கானாக்காரன் நான் இந்தியாக்காரன் இட்டாலியக்காரன் சிங்கப்பூர்காரன் பிரித்து பார்க்கணுமா இந்த நேரத்தில் பார்த்து ஐயோ எனக்கு இன்னும் ரத்தம் கொதிக்கிற விஷயம் என்னென்னா ஏசு உங்களை காப்பாற்றுவார் அப்படின்னு சொல்கிறது பட்டையும் கொட்டையும் போட்டவன் வந்து இந்த சேரத்தில் ஏழு கிரகம் ஒன்று சேரும் அதுக்கப்புறம்லாம் சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறதும் ரிசுவான் நம்பர்கள் வந்து இந்த நேரத்தில் தொழுவோம் அல்ல எது கொடுத்தாலும் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் எனக்கால் தாங்க முடியல பா கொஞ்சம் கொஞ்சம் மரியாதை மதத்து மேலே இருக்குது நாட்டு நிர்வாகத்தில் அரசியல் இருக்குது அதுவும் போயிடுமோ கோவிட்டால் அப்படின்னு தோணுது கோவிட் டைம் இல்லாமல் இந்தியாவில் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு கேட்டுக்கும்போது நான் வாய்ஸ் நோட் அனுப்புனேன் அவன் போட்ட ஒரு அஞ்சு வாய்ஸ் நோட் ரெண்டு தான் அனுப்புவேன் நான் கொஞ்சம் ஒர்க்கில் அப்போ அது ஒரு கோவம் வரும் அவன் மீட்டாக நான் ரிப்ளை பண்ணணும் பண்ண தான் கோவப்பட்டுருவாங்க அப்போ நாங்கள் சும்மா பேசணும் கோவிட் இங்கே ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்கிறாரு போது அதையும் ஒரு அரசியல் பண்ணிட்டுருக்காங்கடா எல்லோரும் சொல்லும்போது அவன் இதுன்னு ரிப்ளை எனக்கு கொடுத்தான் அதை லாஸ்ட்டாக அவங்ககிட்ட பேசுறது விமனுக்கு கண்ணன் மாதிரி ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குற ஒரு ஹியூமன் பீயிங் பார்க்கவே முடியாது அதே மாதிரி வேற ஒரு ஜெண்டர் தட் இஸ் லைக் ஒரு மேல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலும் நமக்கு வராது சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட அட்வைஸ் பண்ணுவான் ஒரு நாள் ஷூட்டிங்கில் வந்து ஒருத்தர் டக்குன்னு ஏதோ கீழே போட்டுட்டாங்க கேமராமேன் குனிஞ்சு எடுக்கிறாங்க அப்போ கூட அவங்க சொல்கிறாங்க குனிஞ்சு எடுக்கக்கூடாது மில்ட்ரி ஸ்கூல்லாம் படிச்சிருந்ததுனால அது பொறுமையாக உட்காந்து அப்படி தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவான் அது வந்து நம்ம ஒரு பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கிட்ட மட்டும்தான் நம்ம அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் எங்கே போனாலும் சரி அந்த செக்யூர் ஃபீலிங் கண்ணன் மாதிரி வேற அது இங்கே இருக்க எல்லாருமே அதை ஃபீல் பண்ணுவாங்க கண்ணன் மாதிரி யாருமே கொடுக்க முடியாது இல்லை எங்களுக்கு எப்படின்னா அவன் இல்லை அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை ஏதோ இருக்கான் அதனால தான் நான் ஃபேஸ்புக்கில் இப்போ லிங்கேஷோட இது நான் டேக் பண்ணும்போது ஆனந்த கண்ணோடையும் நான் டேக் பண்ணிட்டேன் பிகாஸ் அது பண்ணலன்னா எனக்கு ரொம்ப ஹர்ட்டிங்காக இருந்திருக்கும் ஆமாம் இப்போ ஓகே ஐ ஷேர் த போஸ்ட் வித் கண்ணன் அவ்வளோதான் அப்படி எனக்கு எந்த ஆங்கர் உள்ளே வந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கால் வருன்னா அது கண்ணா கிடந்தா வரும் முரளிக்கா கண்ணா கால் பண்ணால் கிட்ட சொல்லுவாங்க ஏ எனக்கு கண்ணா கால் பண்ணால் வரல ஸோ யார் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு கால் கண்ணா கிட்ட வரும் நானும் <laughs> 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 சரியான படம் மூன்று கோடி பட்ஜெட் அப்போ ஃபிலிம் கேனில் ரொம்ப இப்போல்லாம் டிஜிட்டல் மாறிச்சில் அப்போது நானும் கண்ணும் அதாவது நாங்கள் எப்படி அங்கே இருந்தோமோ அப்படியே தான் ஒரு கதையாக இருக்கும் லைஃப்பில் சம கதை அது ஒரு காரணமாக படம் அப்படியே நிப்பாட்டி ட்ராப் ஆகிடுச்சு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் படம் முடிவிச்சு பரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது என்னோட ரொம்ப நாள் ஆசை படம் நடித்து பெரிய ஸ்டார் ஆகணும்லாம் ஒரு ஆசை இல்லை ஆனால் உங்களை பின்னாடி டைரக்ஷனோட ஒரு பெரிய ஒரு இது இருக்குது உள்ள என்ன சொல்லி மச்சான் எனக்கு வந்து ஏதோ ப்ரொடக்ஷன் கிடைக்கும் நான் வச்சு டேக்ட் பண்ணுறேன் நான
ஸோ என்னென்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த படத்தை வெளியே கொண்டு வர முடிஞ்சால் கூட கண்ணனுக்கு பண்ணுற ஒரு பெரிய பெரிய ஹெல்ப்பாக இருக்கும்ன்றத நம்ம யோசிச்சுட்ருக்கோம் அது நடக்குமான்றதுனா நம்ம சொல்லுவோம் முயற்சி பண்ண முடியுன்றது ஆனால் சினிமாவில் வந்து இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ரொம்ப கடினமான விஷயம் அந்த ப்ரொடியூசருக்கும் டேரக்டர் ஒரு இஷ்யூஸ் நடந்துகிட்ருக்கு அதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணுவோம்னு தெரில கண்ணை ரொம்ப விருப்பப்பட்ட விஷயம் அதில் ரொம்ப ஃபெக்ஸ் ஆகணும் அந்த படம் அப்படி ஆனால் நானும் சம் மியூசிக் லைக் மாதிரி நடித்த படம் தான் சரி அதெல்லாம் உங்கள் தம்பி இப்போ எல்லாருக்கான ஒரு பயங்கர வெக்ஸ் என்னென்னா அவனுக்கு கை கொடுக்க முடியலேன்ற ஒரு கவலை அந்த இடத்துல நாங்கள் யாரும் வளர்ந்து வரல அவனுக்கு ஒரு கோபமும் உண்டு ஏன்னா பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் மாதிரி நீங்கள் வளர்ந்து வரலன்ற கோவம் அவனுக்கும் உண்டு அது எங்களாலேயும் அவனுக்கு எதுவுமே கொடுக்க முடியலனு ஒரு பெரிய கவலை ரெண்டாவது அவன் நினச்சத அந்த டைமில் பண்ணி கொடுக்க முடியலையே அப்படின்ற ஒரு பெரிய எனக்கெல்லாம் பயங்கரமான ஒன்று எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் நடந்த விஷயங்கள் வந்து சடனாக அவர் யாருமே அவனை பற்றி நினச்ச அவனோட நினைவுகள் நல்லா இருக்கணும் நினைப்பான் தவிர அவன் சூகத்தை ஏட்டு காட்டவே மாட்டான் அதனால தான் எங்கள் எல்லார்கிட்டையும் எங்கள் வந்தால் கடைசியாக வந்து என் குழந்தை கூட அவன் பார்க்க முடியல ஏர்போர்ட் வருவான் இதான் வந்துடுறேன்னு சொல்லி ஒன் வீக் இருப்பான் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த விஷயம் தான் கிளம்பப்போ கரெக்டாக போச்சா அர்ஜென்டாக போகிறேன்டா ஃபோன் அடிக்கிறேன்டா சொல்லி போயிடுவான் நடுவில் பெரிய கேப் கிடச்சிச்சு வரவே இல்லை எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த பிரச்சனை எல்லாருக்கிட்டையும் மெசேஜ் ரிப்ளை வரல வரல யார் ரிப்ளை பண்ணாலும் இம்மிடியட்டாக அடுத்து அடுத்து வரும் மெசேஜ் அது மாதிரி ஒரு ஆள் சடனாக இல்லைன்னு நினைக்கும் போது காலேஜி ரோடு ரூட்டு காணாவ பாடு நம்மள மஜா பண்ணி ஜாலி பண்ண படிச்சடா காடு காலேஜி குள்ள நம்ம சைலண்ட் தாங்க நம்ம லிங்கேஸ் அண்ணா ரொம்ப சைலண்ட் தாங்க numberspeletrips.com ல யூரோப் 16 டேஸ் குரூப் டூர் அரேஞ்ச்மென்ட்ஸ் பண்ணிருக்காங்க 99% கேரண்டி வீசா வாங்கி தந்துடுவாங்க for bookings contacts myletrips.com the uk and europe tour expert ஹிப்பர் என்டர்டெயின்மென்ட் வழங்கும் துவாரக ராஜா இயக்கத்தில் இந்த வருடத்தின் சிறந்த கிரைம் த்ரில்லர் பரோல் இப்போது amazon prime இல் கண்டு மகிழுங்கள் Thank you.